हेलो एवरीवन वेलकम टू दी बाइजूज एग्जाम प्रेप दिस इज संजय राठी एंड नाउ दिस सेशन इज व्हाट प्रिकोपीडिया लेट्स ट्रेक इट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विन ब्रिज ऑसिलेटर एंड यू विल गेट शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन विन ब्रिज ऑसिलेटर गाइज नाउ दिस इज अ विन ब्रिज ऑसिलेटर हियर वी आर हैविंग डिफरेंट रजिस्टर्स गाइज एंड कैपेसिटर्स तो व्हाट इज द वैल्यू स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर दिस रजिस्टर इज आर एफ फॉर दिस रजिस्टर इट इज आर वन फॉर दिस कैपेसिटर इट इज सी दिस इज आर दिस इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज सी डेस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आर डेस इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन सम वैल्यू टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल नाउ इफ दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू देन रिमेंबर वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दिस इज गिवन बाय एफ नॉट वन बाई टू पाई रूट ओवर आर आर डेस सी सी डेस एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस ऑसिलेटर देन सेकेंड इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड विच कंडीशन दैट इज आर एफ बाई आर वन दिस आर एफ बाई आर वन शुड बी इक्वल टू आर बाई आर डेस and c dash by c c dash by c and that is called condition for oscillations okay if next condition is if r is equal to r dash and c is equal to c dash then what will be the frequency of oscillation then it will become 1 by 2 pi r c and what is the condition for oscillation Because R and R dash are equal, C dash and C is equal. R F is equal to what? R one. R F is equal to two times of R one, and this is under ideal condition. And when we are considering the practical condition, this R F should be slightly greater greater than two times of R one. And what this question? In this question, it is two point one kilo ohm. It is one kilo ohm. Means R F is slightly greater than two times of R one. Means it will satisfy the condition, guys. So in this way, you can solve all questions on when bridge oscillator, guys. So thank you for attending the session. Stay tuned with us and subscribe our channel, guys. Thank you.